《甄嬛传》中，皇上杖毙小小鸟当晚，安陵容到底知不知道事情出在迷情香上呢？首先，咱们来看迷情香发挥功效的首要条件。你竟用水化开了这么一点，就这样厉害？娘娘有所不知，此香中一兰香和蜀窗子放了十足十的量，若将此香焚烧，此效会更加厉害。也就是说，如果没有燃烧和洒水这两个条件，即使安陵容有着灵敏的嗅觉，也察觉不到异样。毕竟，魏玲作为太医院的头头，在查验香料的时候，也曾拿到鼻前一顿狂嗅。在这期间都没有发生什么奇怪的反应，直到魏玲用水化开香料，又深深的嗅了一次，才被迷情香乱了神色。而在此之前，小允子把偷来的香料给甄嬛，一旁的静妃闻了闻，也只是说香味甚异。更何况，如果一个人长期和一种味道打交道，他会对这种味道产生嗅觉延缓。加上甄嬛给安陵容送百合花期间，安陵容常常心神不宁，动了胎气。在这种情况下，安陵容很难发现迷情香的存在。其次，咱们看甄嬛首次给安陵容送百合花时，安陵容清楚她的这一胎除了救她爹之外，还是皇后用来扳倒甄嬛的筹码。所以在还没有用这胎碰瓷甄嬛之前，安陵容不能让她腹中的胎儿有事。因此，对于甄嬛吩咐花房送去的那束百合花，安陵容显得十分谨慎，并让许太医去看看百合花有没有问题。许太医轻轻闻了闻百合花，不仅告诉安陵容那束百合花没有问题，而且百合花还有凝神的作用。于是安陵容放心地收下了那束百合花。在这之后，花房每天都给安陵容送百合花。安陵容防止有人动了歪心思，每次都让许太医去检查花有没有问题。花房每日都在送，太医也看过那些花苞了，说花苞无事。注意这里的重点词是花苞，为什么锦溪要特意说到这个花苞呢？咱们接着看安陵容生日当天，甄嬛没有吩咐花房接着给安陵容送花，而是自己亲手修理了一束百合花，并且吩咐下人待会儿拿去送给安陵容。可以看到，在这束百合花中大多都是花苞，为什么送人花不送盛开的，而是送花苞呢？原来甄嬛并没有直接把迷情香撒在盛开的百合花上，而是把迷情香藏在还没有盛开的花苞之中。因为百合花苞养护得当，晚上就能盛开，所以甄嬛还在送花前特意吩咐勤洒水。送进去后，要在花蕊上勤洒些水，才能鲜艳持久。正是因为下人在百合花上勤洒水，导致百合花里藏着的迷情香发挥了功效。最后，咱们接着来看安陵容生日当晚，皇上曾说吵闹了一天，终于可以安静一会儿了。这也就意味着，甄嬛派人送来百合花的时候，安陵容的延禧宫很热闹，也就导致了安陵容忽略了百合花的安全性。毕竟在此之前，花房每次送花都没事，所以安陵容很有可能直接让人收下花束。可就是因为这一次的疏忽，导致安陵容和皇上在一块儿吃烛光晚餐时，皇上冷不丁地说了一句：“你好香啊！”众所周知，这句“你好香啊”和“你好骚啊”异曲同工，说白了就是皇上要宠幸安陵容，而安陵容一向顺从皇上。即使他清楚自己胎相不稳，他也不懂拒绝皇上。于是安陵容和皇上碰杯之后，皇上杖毙了安陵容腹中的胎儿。甄嬛和静妃收到消息赶去延禧宫时，咱们注意看甄嬛和锦溪的眼神交流。很明显，甄嬛派人送去的百合花已经从一开始的小花苞变成了盛开的状态。也就是说，迷情香遇水发挥了功效，才导致皇上和安陵容情不自禁为爱鼓掌。那么，问题又回到起点：安陵容究竟知不知道是起迷情香呢？妖帝更偏向于安陵容不知道迷情香的存在。其一，安陵容事实听从于皇后，皇后让她利用胎儿碰瓷甄嬛还没有完成，她怎么敢让胎儿出事呢？其二，从一开始安陵容不放心百合花起，就可以看出她十分谨慎。只可惜常在河边走，哪有不湿鞋呀？安陵容让太医天天验花，却忽略了原来迷情香可以藏在花苞中。其三，安陵容生日当晚，皇上强邀她喝酒，或许酒味太重，重到掩盖迷情香的味道。再说了，就算安陵容闻出了迷情香的味道，她敢说吗？她不敢。
因为一旦说出来，皇上一定会彻查，查到底，这个香还是出自安陵容之手。一个妃子用宫中禁药来妖宠，下场是什么可想而知。所以不管安陵容知不知道迷情香的事儿，她都不能说。原本她就是奉皇后旨意用这胎嫁祸甄嬛的，如今嫁祸甄嬛不成，反让皇上背了锅。或许这对安陵容来说也算一种解脱吧。毕竟今后再好的阳光，她都看不到了。